हेलो वेलकम टू एग्जाम टाइम क्लासेस जैसे कि हमें पता है कि केमिस्ट्री का एग्जाम हो चुका है और ये फिजिक्स के कंपैरेटिवली इजी था बट इट वाज नॉट वेरी इजी इसका जो लेवल था वो मॉडरेट था सो so, आज की इस वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा सेट जो था वो ज्यादा डिफिकल्ट था कौन सा सेट जो था वो कंपेरेटिवली नॉर्मल सा था और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम इस पूरी की पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से सेट के अंदर हमें लीनियंट मार्किंग मिल सकती है और अप्रॉक्सीमेटली हमारे मार्क्स का कितना फर्क पड़ सकता है सो so, केमिस्ट्री का रिजल्ट कैसा आएगा उसके लिए आप ये वीडियो को एंड तक देखिए प्लीज सो so, चलिए शुरू करते हैं कि जैसे हमें पता है अकॉर्डिंग टू सी बी एस सी सिक्स लैक्स फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी टू स्टूडेंट्स ने यह टेस्ट भरा और वो अप्रॉक्सीमेटली फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड और सेवेंटी फोर सेंटर्स में कंडक्ट कराया गया सो so, इससे हमें यह पता चलता है कि बहुत सारे बच्चों ने इस बार साइंस का एग्जामिनेशन भरा था सो so, अगर हम सेट्स की बात करें तो सेट वन सेट टू सेट थ्री के अंदर से बच्चों को यह लगता है कि सेट थ्री कंपेरेटिवली ज्यादा टफ था और मुझे भी थोड़ा बहुत कहीं लगा क्योंकि जो उसके जो नोमेरिकल्स थे वो लिटल बिट थोड़े से लेंथी कैलकुलेशंस वाले थे और बच्चों को लगा कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बट वो इतना डिफिकल्ट नहीं था उसका जो लेवल था दैट वॉज मोडरेट सो अगर हम बात करें सेक्शन वाइज तो सेक्शन वाइज के अंदर हमारे पास ये था कि जो सेक्शन ए था उसके अंदर हमारे पास जो एमसीक्यूज थे वो तो ज्यादातर डायरेक्ट ही थे बट जो उसके अंदर हमारे पास कुछ एक एमसीक्यूज ऐसे भी थे जो कंसेप्ट बेस्ड थे हाँ एजर्शियन रीजनिंग थोड़े से मेरे को ट्रिकी लगे और उसके अंदर सबसे प्लस पॉइंट ये था कि सब कुछ जो था वो दैट वॉज फ्रॉम एनसीआर बुक कुछ भी बाहर से नहीं था सेक्शन बी की बात करें तो वो काफी कंपेरेटिवली इजी था और सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे फ्रॉम एनसीआर बुक सो जिस बंदे ने एनसीआर तैयार किया है उसका तो ये एग्जामिनेशन हंड्रेड परसेंट बहुत अच्छा गया होगा सेक्शन सी के अंदर हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन थे जिनके जो थे वो ट्रिकी थे और चैलेंजिंग थे और कुछ उनके जो कह सकते हैं हम कि जो कैलकुलेशन थी लिटल बिट लेंथी थी बट ओवरऑल नोमेरिकल्स का जो कंसेप्ट था वो नॉर्मल था सो so, अगर सेक्शन डी की बात करें तो वो बहुत ही ईजी आया था और वो सारा का सारा एनसीआर से था सो so, जो से बच्चे ने एनसीआर को अच्छे से फॉलो किया होगा केमिस्ट्री के अंदर उसके डेफिनेटली मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं इस बार उनको मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई सो so, इस बार सीबीएसई ने क्या किया है कि काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो हर बार डालते हैं इस बार वो शायद डालना भूल गए या क्या कह सकते हैं कि इस बार उन्होंने नहीं डाले इस बार बच्चों के साथ थोड़ा सा ट्रिक खेला जैसे कि नेमिंग रिएक्शन है नेमिंग रिएक्शन हर बार आती है बट इस बार नहीं आई बट कन्वर्जन के कारण बच्चे बच गए सो बेसिकली सबसे प्लस पॉइंट जो इस एग्जाम का मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ भी बाहर से नहीं आया था जिस बच्चे ने पूरी एनसीआर बुक को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके सफिशियंटली गुड मार्क्स आने वाले हैं तो so, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर आपकी वीडियो ने हमारी बहुत हेल्प करी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको भी बताऊंगा कि जो बाकी बच्चों के कमेंट्स आए थे उससे उन, उन्हें यह पता लगा कि जो मैंने यहां पे लिंक दिया है ये वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मैंने उनको सिर्फ एक ही बात बताई है कि अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे हो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपने छोड़ना नहीं है आपने कुछ ना कुछ अटेम्प्ट जरूर करना है सो so दैट उसके नियर बाय आपको मार्क्स जरूर मिले जैसे कि मेरे को एक कमेंट मिला था कि एक बच्चे ने फिफ्टी मार्क्स का पेपर पूरा सही अटेम्प्ट किया और पर उसने पूरे का पूरा 70 मार्क्स का जो पेपर है उसको अटेम्प्ट किया उसके आसपास में क्वेश्चंस को लिखे तो बेटा अगर आपने उसको अच्छे से किया होगा और जो क्वेश्चन था उसके आसपास में कुछ भी लिखा होगा तो आपको अप्रोक्सीमेटली पांच से छह नंबर का फायदा उसमें डेफिनेटली मिल सकता है अगर हमारे पास जो टीचर्स हैं वो थोड़े लीनियन मोड में बैठे हुए तो ठीक है तो उसके अंदर यह है कि सेट थ्री की हो सकता है लिनियट मार्किंग हो जाए इस बार बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था सो so, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें ये कंसंट्रेट करनी है कि हाउ टू गिव द नेक्स्ट एग्जाम उसके अंदर हमारे पास बहुत सारा टाइम है मैथमेटिक्स के लिए और बायोलॉजी के लिए मैं श्योरली से एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि उसकी तैयारी कैसे करें सो so दैट के जैसे कि एग्जामिनेशन आ रहे हैं हम उसमें से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें और कुछ बच्चों को ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे सिक्स सब्जेक्ट्स हैं तो अगर छह सब्जेक्ट्स में मेरी दो सप्लीज आ जाएं तो क्या मैं वो कंपार्टमेंट में बैठ सकता हूं क्या मेरे को एक सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट भरनी है अगर किसी बच्चे के फाइव सब्जेक्ट्स उसने रखे हैं उसमें से उसकी दो सप्लीज आ जाती हैं तो कैसे वो भर सकता है कि नहीं भर सकता है तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने सिक्स सब्जेक्ट्स रखे हैं और आपकी दो सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आई है तो आप दोनों की भी कंपार्टमेंट भर सकते हो या किसी एक की भर के पास सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हो और द
हंड्रेड परसेंट मेहनत करनी है और मैथ्स के एग्जामिनेशन में मैं आपकी हेल्प करूंगा जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसको जरूर देखना आप सो so दैट कि आपका मैथ्स का एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया जाए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैथ एग्जामिनेशन थैंक यू वेरी मच